Ang Olympics ay ang pinakaprestihiyosong kompetisyon ng pinakamagagaling ng mga atleta sa buong mundo. Kung saan silver medal ang pinakamataas na natamo ng Pilipinas. Bago nitong nakaraang 2016 Olympics sa Rio de Janeiro, huling beses nating natamo ang medalyang pilak noong 1996 sa larangan ng boxing. Kaya't ganoon na lamang ang tuwa at pride ng buong bansa nang muli nating makamit ang silver medal. Makaraan ang dalawampung taon sa pamamagitan ng weightlifter na si Heidelin Diaz. Heidi, yung tubig mo maapaw na ako. Ang dami pang iigib. Ay, ayoko na po kasing pabalik-balik eh. Baba mo ulit. Isa pa, isa pa. Ayan. Basta! Oh. ID! Halika! Sali ka sa amin! Ano pong ginagawa niyo? Weightlifting! Halika! Turuan kita! Baba yan! Hindi niya kaya magbuhat? Kaya niya yan! Halika na! ID! Dali! Sige na! Almasal na muna po ako, kuya. Tsaka kailangan na din yung namamatong tubig. Ah, sige, sige. Ikaw nga dito. Hindi. <laughs> oh. Baba! Ah. Ikaw nga! Ikaw nga! Ano nga galing? Hindi win! Kaya! Oh, Ayaw po! Kuya Idiling, ang bigat ng binubuhat mo ah. Baka bumangsot ka dyan. Si Kuya Catalino nga po, mas bibigat yung binubuhat. Hindi naman siya nabansot. Oo, oh, eh, bahala ka. Hindi ka kasi naringinig eh. Isa pa, isa pa. Anak! Ala, ano na? Mayan ka na dyan. Hmm. Ma, may ulam pa po ako. Ayun. Hmm. Kuya, hindi pa ako kumakain. Ang bagay-bagay mo eh. Eh, inutusan niyo ako mag-igib eh. Michael, bigyan mo na ulam yung kapatid mo. Huwag niya. Ito na lang. Pilar, bigyan mo nga ng lugar yung kapatid mo dyan. Akin na yung plato. O, oh, ito na isa yun. Sige na, anak. Kumain ka na. Kasa na kayo, Idelie, niyo. O, o. Ma, pwede ko ba iiwan muna dito si Elvie? Eh, maghanap kasi kami ng racket ng asawa ko, eh. Walang mababanday kay Elvie kaya habang namamasada ako. O, oh, sige. Iwan mo na lang isasama ko mamaya paglabas namin ni Bunsoy. Magtutongit kami doon kina Mirna. Mamasada na ako. Hmm. Kamilin tayo, ikaw na muna bahala dito, ah. Basketball po ako ngayon, ha? Uh, baka gabihin po ako. Ako, Jerwin, baka inuman na naman yung aatupagin mo. Tapos uuwi ka na naman ng lango. Hindi po, ma. Hindi po, ma. Hindi po, ma. Hindi po, ma. Ah, meron ka pa, ma? Bunta ako na Jason, eh. Eh, ma, ako kailangan ko ng pang-project. Kaya nga po, maaga ako papasok, eh. Oo. Oo. Ayan. Kuya, ikaw naman mag-ibukas, ah. Kaya mo na yan, ikaw na. Kuya! Eh, oh, sige. Lalabas na rin kami. Eh, ma, baan ko po? Eh, ito na lang ang natira, eh. Eh, ma, kulang pa po ito kasi po. Pwede na yan. Yan lang nga lang ang natira, di ba? Sige na. Tapos maglinis ka dito, ha? May oras ka pa naman bago ka pumasok, di ba? Opo. Sige. Ilang beses ko na sinabi sa inyo na idiretso nyo yung likod tapos palakasin nyo ito yung puwet nyo. Kukunin nyo sa lupa pagkatapos iaangat nyo sa itaas ng ulo nyo. Mahirap ba yun? Ganun lang kasimple yun ah. Heidi! Halika! Sali ka na sa amin! Ha? Ilala siyang mahirapan. Babae yan eh. Nag-weightlifting naman ang mga babae, Jeffrey. Ayun na siya. Ito po nyo. Ang kalingin. Ang kalingin. Okay, ganito gagawin mo, Heidi, ah. Kukunin mo galing sa lupa, pagkatapos iaangat mo sa itaas ng ulo mo. Snatch ang tawag dyan, okay? Apo. Naku, coach! Ganito gawin mo, Heidi. Mahina po yan! Hawakan mo ito nung maigpit, ha? Dito sa kabila, ganun din, ha? Pagkatapos, straight mo ito yung likod mo. Straight mo, straight. Palakasin mo ito yung puwet mo, ha? Okay, kaya mo yan. Sige! 
Kaya mo yan, ID. Sige. Sige, ID. Kaya mo yan, ID. Kaya mo yan, ID. Kaya mo yan. Sige, ID. Kaya mo yan. Hindi mo yan, Jaya. Kaya mo yan, ID. Sige. Sige, ID. Sige. Sumamba ka lang. Sige, ID. Kaya mo yan. Kaya mo yan. Sumamba ka lang. Sige, ID. Kaya mo yan, ID. Kaya mo yan. Yung paa mo. Sige. Dear Charo, Noong una, libangan lang talaga sa akin ang weightlifting. Kapag nagbubuhat kasi ako, nakakalimutan ko ang hirap ng buhay at sama ng loob ko sa bahay. Dahil sa sport na ito, nakapunta ako sa iba-ibang lugar sa Pilipinas at nakakuha pa ako ng full high school scholarship sa Universidad de Zamboanga. May bisita tayo. Tuloy po. Ay. Magandang araw po. Ay. Oh. Ako po si Coach Tony Agustin, membro ng Philippine Weightlifting Association. Kami po yung nagpapadala ng mga atleta sa national at international competitions. Napanood ko po ang performance ni Heidi Lynn sa Mindanao Friendship Games at malaki po ang potensyal niya para maging isang national athlete. Kaya po, pumunta ako dito sa inyo. Kasi gusto po siya kunin ng association namin. Ah, ma maupo na muna kayo, Coach. Aliho kayo. Dito, ano, dito, 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 dito na nga muna kayo, kayo sa ano. Yeah, coach, coach. Okay. Kayo. Uwa, ho, kayo. Thank you, thank you. Ikaw ang muna ng kape. Nak, nak, tip lang muna ng kape itong si Coach. Sige, ho. Ay, naku. Salamat. Sige, ho, kayo. Okay lang. Okay lang. Okay lang. Sanay na tayo sa ganito. Marami tayong mga athlete na nire-recruit sa national team eh. Coach, ano ba yung ibig niyong sabihin? Kunin mo. Ah, gusto, gusto namin kunin si Heidi Lynn. Gusto namin siyang i-train. Tapos gusto namin siya ipalaban sa mga competition dito sa bansa at sa labas. At uh, pag napasok siya sa national team, hindi lang world-class training ang matatanggap niya. Mabibigyan po siya ng allowance, monthly allowance ha, ng uh, gobyerno. Malaki po ang potential ng anak niyo para maging isang magaling, baka maging isang international champion. Uh, wag ko po kayo mag-alala. Ang training niya, dito lang sa Sambuanga. Ma, pa, payag naman ho kayo, di ba? Ah, uh, pero kailangan niyang umalis at pumunta ng Maynila para sa kanyang medical exam. Eh, bibigyan niyo ho ba siya ng pamasahe? Pasensya na po. Kayo na muna sigurong gagastos ng pamasahe niya. Pero kapag natanggap siya sa national team, eh, mababawi niyo naman po yung ginastos niyo. Eh, sir, aabot din ho ng libuhan ng gastusan sa pagluwas ng Maynila. Hindi naman din ho po pwedeng mag-isang lumuwas ang anak namin. Kung sa tingin niyo po, eh talagang magaling si Heidi Lynn, eh baka naman pwedeng gastusan niyo po muna. Pa. Ito po pala yung cell number ko. Kukunin ko na rin po yung cell number nyo. Uh, ako na ho, ako na ho. Kukunin uh, ko na ho. Ayun, sige. Uh, sana po mapag-desisyonan nyo sa ang potential ni Heidi Lynn. May chance siya pwede na para maging isang international champion. Uh, sige po, mauna na po ako. <coughs> salamat po sa oras nyo. Sige, salamat, salamat po. Salamat po. Heidi Lynn, salamat sana... Po. Uh, I will hear from you. Huh? Sige. Thank you. Thank Ma, alis muna ako at hanapin uh, ko si Kuya Jerwin. Baka mamaya, lasing na naman yun eh. Ha? Thank you. Hmm. Nagkasasabay na ako, Ma. Alis na rin ako kasi yung dalawang anak ko. Dadalag ko na ito, ha? Pa? Ma? Pa, 
Kaya ganyan na ho ako. Sige na ho. National team ho yun. Magiging totoong athlete na ako. Tapos, pag ginalingan ko pa ho, baka makalaban ako sa SEA Games, kaya sa Olympics. Sige na ho, ma. Pa. Eh, wala nga tayong perang pangluwas ng Maynila. Ano ka ba naman? Anak! Sige na, anak. Sige. Huwag kang mag-alala. Gagawa namin ang parang. Salamat ko pa. Nangutang si Napapa sa 5-6. para may pamasahe at allowance ako pang medical exam sa Maynila. Dahil dito, tuluyan na akong napabilang sa national team. Heidi, huwag masyadong gigil. Nasisira yung form mo. Dapat pag nagbuhat ka, wala kang iniisip kung hindi yung bubuhatin mo. Ano bang tumatakbo sa isip mo? Naalala ko ho kasi yung pamilya ko, Coach. Hindi kasi nila naiintindihan yung ginagawa ko. Pag naalala ko mo na hindi po full yung support nila, naapektuhan mo ako eh. Ang hirap maging inspired pag ganun, Coach. Heidi, ano mas importante? Sila magiging inspirasyon mo? Or ikaw ang magiging inspirasyon nila? Ipinadala ko sa SEA Games sa Thailand at nanalo ako ng bronze medal, Ay, eh, no? ang pinakamabigat na medalyang napanalunan ko sa puntong iyon ng aking karera. Ay, Dilin, ba't naman puro t-shirt itong bigay mo sa amin? Ay, pan baka may pantan mo. Lalo bang iba? Hindi, oh, may biscuit dito. Ay, ito. Ayan. 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 Eh, nagbubahot ka rin lang naman ng barbell doon, di ba? Sa akin, sa yung wicked sa bahay. Oh! Oh! Sir Wick! Diyos ko, anak! Araw-araw na lang ba uuwi kang ganyan? Parating lasing! Laging ganyan yun, ma. Saan ka ba galing? Dito ka nga, alika nga, tulungan nyo nga! Pilar, kuha ka nga ng paghilamos nito. Ano pa nangyayari sa'yo, anak? Bakit lagi na lang ganyan? Dumidumi mo ko yan. Ang hapon po. Paalo ka na naman. Saan ka ba nang galing? Sige na. Dito ba si Jerwin Diaz? Uh, bakit ho? Ayan ho ba siya? Uh, bakit ho? Sandali lang ho. Sige, arrestin niya. Ha? Teka, ano po ginagawa? Anong meron? Bakit ho? Baba ko niya. Ba? Laban sa kanya. Ano gagawin Dulo sa anak ko? Sa ko? Ay, ay, sandali, teka lang ho. Masing ho at may binugbog. Ho? Oh. Ang sabi sa presinto, hindi pa siya pwedeng pakawalan. Dahil ayaw iurong yung reklamo. Pwede naman tayo magpiansa. May pera ka namang naiuwi galing sa SEA Games, di ba? Pero kahit magpiansa tayo kay Jerwin, pwede pa rin siyang makulong kapag umusad yung kaso. Ano ba naman kasi kayo? Alam nyo lang walang-wala tayo kung ano-ano pa mga pinaggagawa ninyo sa buhay ninyo. Sino ba yung nagreklamo na yan? Makikiusap ako na kung pwede iurong yung kaso. Michael, mabuti pa samahan mong papa mo. Pa. Pa. Eduardo? Pa. 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 Anong nangyayari sa'yo? Pa. 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 Na-ospital si Papa dahil sa liver cirrhosis. Naubos ang panalo ko sa pagpapa-ospital at sa mga gamot niya. Doon sa dorm, kasama ng mga national athletes. Pero Coach, may sakit ho si Papa. Pero di ba, mas kailangan nila yung tulong mo ngayon. Madadagdagan yung allowance mo. Sarap, ate. Oh. Alis na ako, ah. Oh, sige, mag-iingat ka. Oo, oh, huwag ka masyado makulit, ha? 
Alis ka na. Pa, naglakad pa kayo. Sige na ako. Umupo na ako kayo. Mag-iingat ka doon, ha? May off naman po kami. Uuwi-uwi rin po ako dito. Tsaka po, sabi ni Coach, pag Pasko, pwede ko magtagal dito. Pag nakakuha na ako ng allowance ko, papadala ako agad para may pampiyansa si Kuya Jerwin. Basta, pag may kailangan ka, tumawag ka lang, ha? Pilar, nakatignan mo nga yung sinain doon. Apa, ma. Kunin mo na rin yung ibang gula. Apo. Nakatignan mo na rin yung sinain. Apo. Nakatignan po kayo. Adilin, aalis ka na raw ah. Alam mo na, pasalubong namin. Kahit t-shirt lang. Okay, ako din. Sama mo na ng pantalon. Tsaka cellphone na yung latest. Yeah! Kaya lang, siyempre ako rin ha. Adilin na. Gusto ko make-up at tsaka siguro blouse na lang. Ang galing sa mula. May galing sa mula. Siyempre naman! Alis na ako ah. Mag-iingat ka. Alis na ako. Gamit mo. Ingat ka doon. Salamat. Ingat. Halika, tuloy ka. Oh. Dito nga pa yung quarters natin, ha? O, siya nga pala. Ito si Sarah, ito si Hasmin. O, dito ka matutulog, ha? Ito yung palikuran, ito yung paliguan. O, ikaw nang bala dito, ha? Okay, next. Gagawin natin yung rearrangement snatch. Ten reps. Tapos three sets. Nice. Okay. Yan, wag mo diretso eh. Bend mo, correct? Okay, good. Ay, item mo yung likod mo dito ah. Para yung sentro mo malakas. Tapos biglang mong i-lift. Yun. Okay. Mahirap, pero tiniis ko lahat para makapag-train ng maayos. Nang makarating ako ng Beijing Olympics, doon ko nakita kung gaano pala kalaki ang mundo. Pero sa kasamaang palan, nagtapos ako ng second to the last. Heidi. Kinausap ako ng Kuya Michael mo eh. Alam ko pinahiram mo na siya ng pera noon. Pero hindi kasi nagkasya dahil at dami niyang gastusin sa pagkakaospital ng anak niya. Ma, alam naman ni Kuya na kakapaayos ko lang ng bahay. Tapos kakabahid ko lang ng tuition ni Eduardo. Si tatay, may mga gamot pa na kailangan bilhin. May mga gastusin mo. Ngayon na nag-enroll na ako sa Air Force. Eh, 
Kailangan kailangan ng kuya mo eh. Ma, hindi naman ako nagdadamot. Kaya lang kasi hindi na talaga kakasya sa budget ko na may pera mo ng pera. Wala ka bang naipon sa mga nakuha mong pera? Ma, ito na nga yun eh. Hindi ba pwedeng si Kuya naman yung mag-isip ng solusyon? Siya naman yung gumawa ng paraan? Hindi naman po parating ako na lang lagi. Alam mo, kung ayaw mo magpahiram, sabihin mo na lang. Hindi yung ang dami-dami yung pang sinasabi. Hindi ko naman maintindihan sa'yo kung bakit natitiis mo yung kuya mo. Heidi, ano nangyayari sa'yo? Wala ka sa focus. Mali yung form mo. Sorry, Coach. Dami ko lang kasing iniisip eh. Sa bahay, pagkatas ng lahat ng ginawa ko, ko pa rin yung mali. Wala akong pakialam. Ilang beses ko sasabihin sa'yo, kapag nandito ka sa gym at nag-iinsayo, buong puso mo at utak mo, nandito. Hindi dun sa pamilya mo. Malapit na yung London Olympics. Ikaw magre-represent ng Philippines. Gusto mo ba mangyari ang nangyari sa Beijing Olympics? Na after four years, makikita ng buong mundo. Ho, oh, wala kang natutunan? Alam niyo kung anong natutunan ko, Coach? Na kahit anong gawin ko sa sport na to, kahit anong sakripisyo pa akuin ko, lagi akong talo. Hindi ako pinapahalagahan ng mga tao mahal ko. Alam mo, iniisip ko na nga, sumuko na lang ako eh, kasi para saan pa lahat ng to? Eh di mag ka! Kung hindi mo alam kung bakit nandito ka sa sport na to, sumuko ka na! Mas mabuti pang sumuko ka na kaysa madamay mo pang pangarap ng buong Pilipinas at ng mga kababayan mo! Eh di sige! Yun ang gusto nyo, yun ang gagawin ko! Ano ba nga pumasok sa isip mo at nagpakalasing ka ng ganyan? Nag-celebrate ako, Ma. Mag medalist ako, eh. Alam niyo kung saan? Sa walang nagmamahal sa akin, Katigori. Naku, ewan ko sa'yo. Anong giniisip mo? Simula. Wala nang bata ako. Mahal niyo naman si Pilar. Sina kuya. Pero ako ma, hindi. Kapag ako okay lang sa inyo, kahit wala akong baon, okay lang sa inyo kung tututusan ako. Kahit na yung trabaho man mabigat pa sa akin. Okay lang sa inyo na wala akong makain. Basta yung mga kapatid ko meron. Alam niyo ba ako nung mas masakit? Kahit nung tumanda ako, kahit ilang metos pa yung iuwi ko, kahit Pinakita ko na sa inyo na may narating ako na dapat kayo maging proud sa akin, May. Wala, eh. Wala pa rin kayong pakialam. Ako pa rin yung mali. Ako pa rin yung madamot. Ako pa rin yung anak. Na wala kayong pakialam kahit masasaktan. Ano mo nga ako na pinakamasakit? Si Coach Tony, tinurin kong pamilya kasi hindi ko maramdaman na pamilya ko kayo. Wala rin pa kaya alam kahit sumuko na ako. Kaya nakikita niyo ma. Good mental show, di ba? Kaya dapat ko natanggapin yun. Dapat ko nang tanggapin na kahit minsan, hindi 
niyo masasabi sa akin yung mga salita mo. Thank you, anak. Proud ka sa'yo, ano? <laughs> Bakit, ma? Ba't ka umiiyak? Di ba wala ka namang pakialam? <laughs> Yun, good. Coach, sa dami ko nang hinanakit ko nun, parang nawala ko ako sa sarili. Nadamay ko pa ako kayo. Training. Sobra ako pinagsisisihan yun. Ay, ayoko pa pong sumuko. Coach, sana kayo rin. Sana hindi pa kayo sumusuko sa akin. Masaya ka ba pag nagbubuhat ka? Walang masama kung ginagawa mo to para tulungan ang pamilya mo. Pero dapat, ginagawa mo to dahil gusto mo. Dahil gusto mong matuto. Dahil gusto mong magbigay ng pride at karangalan sa bansa mo. Kapag mahal mo yung isang bagay, kailangan ibigay mo pa rin buong buo ang puso mo sa kanya. Kahit mahirap, kahit maraming gulo sa paligid mo. Naalala mo ba yung sinabi ko sa'yo nung unang araw mong nag-training tayo? Kung hindi nila kaya magbigay ng inspirasyon sa'yo, ikaw ang magbibigay ng inspirasyon sa kanila. Hmm? Laban! Para sa bayan! Dahil sa mga salita ni Coach, nabuhayan ako ng loob hanggang sa dumating ang London Olympics. Nagtagumpay ako sa snatch at para magkaroon ng panalo, kailangan ko ring magawa ang clean and jerk. She has to succeed on the second attempt. Otherwise, she's done. Sobra akong disappointed sa sarili ko. Alam kong ipinahiya ko pati ang buong Pilipinas noon. Pero nang makita ko ang suporta at paniniwala pa rin sa akin ni Coach, alam kong kailangan kong bumangon. Coach! Coach, kinausap ako ng isang official. Sabi niya hindi na ito pwede maglaro sa Asian Games. Kasi... 220 kilograms na ako, tas yung bubuhatin ko, 225. Eh, 5 kilograms ang naman yun, coach. Pwede ko pang i-training yun, eh. Pero hindi na daw, hindi na daw pwede. Bakit ganun? Bakit ang unfair? Out na ako, Heidi. Oh. Out? Coach, ano ang ibig sabihin? Tinanggal na ako bilang coach ng national team. Coach? Ba't naman nila gagawin yun? Coach, hindi pwede. Coach, di ka nila pwedeng tanggalin. Paano ako? Paano yung training natin? Coach, hindi ka pwedeng tanggalin. Please. Gusto ko maging kagaya mo, eh. Eh. Okay ka lang? Hmm? Okay lang ako. Bilib ka pa rin sa akin, no? Ito ang problem, eh. 
ako rin. Bilib ako sa'yo. Hindi totoong hindi kami proud sa'yo. Bata ka pa lang. Pinagmamalaki na kita dito sa lahat ng makausap sa mampang. Hindi lang dahil magaling kang atleta. Kundi dahil napakabuti mong anak at kapatid. Maaari ka nang magpakasaya sa tagumpay mo. Pero pinapasan mo pa rin kami pamilya mo. At napakalaki pa sa salamat namin sa iyo dahil doon. Pero dapat sinasabi namin sa iyo. Dapat pinaparamdam namin sa iyo na mahal ka namin. Mahal kita anak. Hindi ko lang alam kung paano ipakita o sabihin, pero mahal na mahal kita. Patawarin mo ko, anak. Nawala si Coach Tony, pero ang lahat ng itinuro niya sa akin ay daladala ko pa rin. Katulad ng daladala ko ang pagmamahal ng aking pamilya. Tighten mo yung likod mo para malakas ang sentro mo. Saka mo ipul. Lalo kong pinagbutihan. Nag-ipon ako ng medals para mag-qualify sa Rio Olympics. Nanalo ako ng gold sa UP Weightlifting Club Competition, sa Southeast Asian Weightlifting Championship, Qatar Invitational Cup, Asian Senior Championship, at Philippine National Games. Heidi! Coach Jeff, Coach Jay. Nag-pay off na lahat ng hirap mo. Pasok ka na sa Rio Olympics. Nakaipo ng sapat na points ang team. Kaya maraming salamat na rin sa mga panalo mo. Rio Olympics? Rio Olympics ako! Rio Olympics ako! Rio Olympics! Yes! Heidi. Uh, maraming maraming salamat sa hinanda mo sa amin ha. Hindi lang yun, kundi para sa lahat ng ginagawa mo para sa amin. Maraming maraming salamat. Uh, oo nga, Heidi. Kasi kung hindi din dahil sa'yo, siguro nabulok na ako sa kulungan. Ako naman yung mga gastusin ko sa ospital nung nanganak ako. Maraming maraming salamat, Heidi, ha? At ako, hindi ako nakapag-aral. At malamang... Ako, eh, hindi ako buhay ngayon. Kaya ipagdadasal namin na sana manalo ka sa Rio. Dahil walang ibang mas dapat manalo, kundi ikaw. Salamat, ma. Tsaka tignan nyo naman, di ba? Ang galing-galing ng kapatid natin. Nakapunta na ng Beijing, nakapunta na ng London. Tapos, magri-Rio pa. <laughs> Oo, di ba? Papanurin ka namin sa TV, ha? At, pag dinaya ka naman ngayon, susugod ako doon. Dayanin ko sila. <laughs> Bakit? Oh. Lilipad ka ng Rio. Oh. Eh, wala kang passport, eh. Ayun <laughs> <laughs> hey, lang, kaya naman, oh. Baka, hindi mo lang sinuportahan. Kaya naman, oh. Good luck, anak. Kahit ano mangyari, nasa likod mo kami kami ang pamilya mo. Natuloy ako ng Rio Olympics. Iyon na ang pangatlong attempt ko para sa medalya. Kapag hindi ako nagtagumpay, alam kong 
iyon na rin ang huli ko. Kaling coach, no? Yung mga kalaban ko, dami nilang delegates. Ayun, kaya mo yan. Good luck, Heidi. Please release the pressure. Go for your best and remember to enjoy the game. Kaya mo yan. God is always with you. Don't rush. You have three attempts. Make sure you use all your attempts. Sure shot sa una. Good luck and smile. Hidalyn Diaz, 25-year-old from the Philippines. She had an 88 kilos in snatch. Ibang klase ang saya ko noon. Lahat ng hirap, sakripisyo at pagkabigo, lahat napawi ng sandaling iyon. Alam kong hindi lang yun para sa akin, kundi pati sa coaches ko, sa pamilya at sa buong Pilipinas. Bukod sa medal at parangal, pinakanakatataba ng puso ang inspirasyong na bibigay ko, hindi lang sa aking kapatid, kundi pati na rin sa ibang kabataan. Sa ngayon ay nakapagpatayo na ako ng weightlifting gym sa amin kung saan natuturuan ko ang napakaraming bata. Habang patuloy pa rin ang aking pangarap na maiuwi naman ang gold medal mula sa 2020 Tokyo Olympics. Lubos na gumagalang, Heidi Lin. Hinahangaan si Heidi Lin Diaz sa pagbubuhat ng mga bakal na kadalasan ay higit pa ang bigat kaysa sarili niyang katawan. Pero kung tutuusin, ang pinakamabibigat niyang binuhat ay ang mga pagsubok, paghihirap, at kung minsan ay kawalan ng suporta mula sa tao o institusyong inaasahan niya. Ang kakayahan at tapang niyang pasanin sa kanyang balikat ang kahirapan, kabiguan at sakit ng kalooban ang nagpapatunay na hindi lamang siya isang world-class athlete, kundi karapat-dapat na gold medalist kung ang buhay ay ihahambing natin sa Olympics. Ito po si Charo Santos, nagpapaalalang ikaw ang bida sa kwento ng iyong buhay. Magandang gabi po mga kapamilya. Hi, Dilin. Hi, D. Welcome back to MMK and congratulations. Diyos ko talaga naman, napaiyak mo kaming. Napakaraming mga kababayan mo. Ay, naku ako, I was so overwhelmed with your victory at ramdam na ramdam ko ang uh, emosyon mo. Kasi hindi hindi ko makakalimutan yung sinabi mo five years ago nung nag-meet tayo sa MMK na sabi mo, gusto ko pang makamta ng gold. Kasi syempre, nung nakuha ko yung silver star ko, so... Tapos may injury ako nung time na yon Kaya hindi ako nakapag-person. So, kaya ko, kaya ko mag-next um, Olympics gold na ako. <laughs> After winning silver medal, ngayon na iwi ko ang gold medal sa Olympics para sa Pilipinas. Pero syempre, hindi to naging madali. Kala ko madali. Pero nung along the way, hindi pala kasi mahirap ipaintindi sa, sa lahat na it takes... Uh, a village 
uh, you need people behind you para manalo sa Olympics. Nasa bundok pa kami, then basta malayo, sa malayo. So, um, nasa isolated, isolated places kami. Tapos ako lang mag-isa, nagte-training doon, nasa bundok, ako lang mag-isa. Tapos sabi ng coach ko, bakit kailangan ng isolation training? Sabi niya na, kailangan ka away from the Philippines kasi kailangan makapag-focus. Now, you had also mentioned um, five years ago na nagpatayo ka ng weightlifting gym sa Sambuanga. Yes po. O kamusta um, yung advokasya mo na matulungan ng ating mga batang atleta? After akong nanalo sa Olympics, um, ayun, sabi ko, uh, magtayo ako ng gym, bumila ng lupa, nagtayo ako ng gym, doon napunta ang pera hmm. ng pagpapanalo ko. Um, akala, um, sabi ko nga na, siyempre, it's a good cause, pero hindi ako naging wise doon. Pero masaya ako na makita na ang daming batang nagtitraining doon. Ang daming, halos like um, seven national athlete na nandun galing sa Samampang, doon sa gym na yun, doon nagtitraining. During pandemic, halos lahat ng mga atleta nang nasa Zambuanga, taga Zambuanga, doon sila nagte-training. Ay nako, ipagpatuloy mo yan, Heidi. Um, I wish you the best in your advocacy at, at sana ay eh, dami pang mga kabataang atleta ang ma-inspire ka. Despite everything, Heidi Lynn, di ba? Hindi ka nawala ng pag-asa, hindi ka bumigay. Uh, talagang, yes. talagang very focused ka sa goal mo kasi yung intent mo nga is mapakilala mo ang ano, weightlifting sa ating mga kabataan. Pero ngayon, di ba yung pag, pagdating mo, lahat ng parangal na matatanggap mo, uh, from the time you won hanggang ngayon na habang tayo nag-uusap, ano yung nararamdaman mo ngayon? Hindi ako makapaniwala na matuloy yung Olympics. Hindi ako makapaniwala na maglalaro ako. Thank you so much. Alam kong nasa pandemic tayo ngayon. Heidi, gaano kahalaga sa iyo ang pagkakataon at pagkakapanalong ito bilang isang babae? Para sa akin, napakahalaga po. Alam niyo naman po yung story ko na growing up, yung nanay ko mismo ayaw akong um, magpa-weightlifting, magbuhat kasi di ba ang sports ng weightlifting ay pang lalaki. Kaya natin. We can do um, anong ginagawa ng mga kalalakihan and kailangan din ng inspirasyon ng bawat Pilipino. Lalong-lalo na nasa pandemya tayo. Alam mo talaga yung damdamin na lumabas sa mga Pilipino, yung pag-iyak sa saya, sa tagumpay. Ay nako, ramdam na ramdam ng bayan, ng buong bayan. And this is really one proud moment for us, for for all the Filipinos, for our country. Nako talaga, that was one proud moment for us, Heidi. Kung gagawin natin ulit ang uh, part 2 ng life story mo, ano kaya ang magiging titulo ng life story mo? Sana ito. Kasi ito yung um, habang naglalaro ako, gigamit na gamit to ni Julius. And pinakita to sa, every time nakikita ko to, pinaparemind sa akin na ang daming Pilipino nagpe-praise para sa gold medal. Para makapag-perform ako. Yes, yeah. Hindi ba sing-sing? <laughs> <laughs> Hindi ko na. <laughs> Ha? Hindi ko po alam. Yun din ang gusto ko eh. Oo nga, parang ano, parang kinilig ako doon. <laughs> Thank you. Thank you very much, Heidi Lynn. And I wish you the best. And again, mabuhay ka. Talagang uh, ah, binasaya mo kaming lahat and you made us all very proud. Sobra ang paghanga ko sa iyo. Sobra ang paghanga ko sa iyong lakas ng loob tapang ng loob na talagang um, i-pursue mo yung iyong mga pangarap na hindi ka gumib up. Alam mo, yan talaga ang isa sa mga katangian na kailangan nating lahat, lalong-lalo na ngayong pandemya. At lalong-lalo na sa mga kabataan na uh, patuloy sana silang mangarap. Pero yung pangarap kasi kasabay ng tapang ng loob. Yes, po. At yun ang nasa iyo eh. Nakikita ko yun sa iyo. Nararamdaman ko yun sa iyo, Heidi. And I'm sure you will be an inspiration to all our young Filipinos. Thank you very much. Thank, Thank you, you so Thank much. You. Po. Salamat po. Fan. I'm a fan. <laughs> <laughs> Thank you po. Thank you.